പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ ഫോക്കസ് ഏരിയ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്ലസ് വൺ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് പതിനൊന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്ക്സ് ഇതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞ പത്ത് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ വീഡിയോ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളത് കാണുക അതിനുശേഷം മാത്രം ഇത് കാണുക ഇതിനകത്തിൽ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് നെറ്റ്വർക്ക് കീ ടൈംസ് ബാൻഡ് വിട്ട് നോയ്സ് നോഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഡിവൈസ് സ്വിച്ച് റൂട്ടർ ഗേറ്റ് വേ ബ്രിഡ്ജ് മോഡം നെറ്റ്വർക്ക് ടോപ്പോളജീസ് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഓവർ നെറ്റ്വർക്ക് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഈ വിവരങ്ങൾ നിങ്ങൾ മറ്റു കൂട്ടുകാരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക ഇത് ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഇതിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ബെൽബട്ടൺ കാണും ഓൾ പ്രസ് ചെയ്താൽ തുടർന്ന് വരുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് അപ്പപ്പോൾ ലഭിക്കും അതിനകത്തിൽ ഉള്ളത് ആദ്യം പറഞ്ഞു നമ്മൾ നീഡ് ആൻഡ് യൂസ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്ക്സ് കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്ക്സ് എന്ന് പറയുന്ന എട്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് ഈ എട്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്ക്സ് ഇത് സി പ്ലസ് ആയിട്ട് ബന്ധമില്ലാത്ത കോമണായിട്ട് വരുന്ന ഒരു പോർഷനാണിത് നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ ആവശ്യകത എന്താണ് എന്തിനാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇൻ്റർനെറ്റും ടെലിഫോൺ നെറ്റ്വർക്കും മൊബൈൽ നെറ്റ്വർക്കും ഒക്കെ ഉള്ളത് ഒന്ന് ഡേറ്റ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഈസ് പോസിബിൾ അല്ലേ ഓരോ സ്ഥലത്ത് നിന്നും മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് ഡേറ്റയെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമുക്ക് ഡേറ്റ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടത്തുന്നുണ്ട് ഇമെയിൽ ചാറ്റിംഗ് ഇതെല്ലാം ഇതിൻ്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്നതാണ് റിസോഴ്സ് ഷെയറിങ് റിസോഴ്സ് ഷെയറിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ലാബിൽ പത്ത് കമ്പ്യൂട്ടറുണ്ട് ഒരു പ്രിൻ്ററേ ഉള്ളൂ ആ പ്രിൻ്റർ എന്ന് പറയുന്ന റിസോഴ്സിനെ പത്ത് കമ്പ്യൂട്ടറുമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഷെയറിങ് ആണ് റിസോഴ്സ് പ്രിൻ്റർ എന്ന് പറയുന്ന റിസോഴ്സ് അവിടെ ഷെയർ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് എല്ലാ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിന്നും നമുക്ക് പ്രിൻ്റ് എടുക്കാൻ പറ്റും അല്ലേ അതാണ് റിലയബിലിറ്റി ഫയൽ ഫയൽ ക്യാൻ ഹാവ് കോപ്പീസ് ഡിഫറെൻറ്റ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് സോ ബ്രേക്കിംഗ് ഡൗൺ ഓഫ് വൺ സിസ്റ്റം ഡസ് നോട്ട് കോസ് എനി ലോസ് റിലയബിൾ ആണ് വിശ്വസിക്കാം കാരണം ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടാലും അത് കോപ്പി ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നെറ്റിലൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡ്രൈവിലൊക്കെ ഇപ്പോൾ സേവ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്കത് എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും സ്കെയിലബിലിറ്റി കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ആൻഡ് സ്റ്റോറേജ് കേപ്പബിലിറ്റി ക്യാൻ ബി ഇൻക്രീസ്ഡ് ഓർ ഡിക്രീസ്ഡ് ഈസ്ലി ബൈ ആഡിങ് റിമൂവിങ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഓർ സ്റ്റോറേ ഡിവൈസസ് ഓൺ ദി നെറ്റ്വർക്ക് അല്ലേ നമ്മൾ ലാബിൽ പത്ത് കമ്പ്യൂട്ടറുണ്ട് അത് നെറ്റ്വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നീടാണ് കുട്ടികൾ കൂടുതൽ വന്നത് കുട്ടികൾ കൂടുതൽ വന്നപ്പോൾ വിചാരിച്ച് കൂടുതൽ കമ്പ്യൂട്ടർ കൂടെ നമുക്ക് ലാബിൽ സെറ്റ് ചെയ്യണം ചെയ്യാമല്ലോ അല്ലേ കൂടുതൽ കമ്പ്യൂട്ടർ കൂടെ വെച്ചതിന് ശേഷം നെറ്റ്വർക്ക് കണക്ഷൻ കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്കെയിലബിലിറ്റി എണ്ണം കൂട്ടുക പ്രൈസ് പെർഫോമൻസ് റേഷ്യോ ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പർച്ചേസിംഗ് ലൈസൻസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഫോർ ഈച്ച് കമ്പ്യൂട്ടർ ക്യാൻ ബി റെഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ പർച്ചേസിംഗ് നെറ്റ്വർക്ക്ഡ് വേർഷൻ ഓഫ് ദി സച്ച് സോഫ്റ്റ്വെയർ വിത്തൗട്ട് എനി കോംപ്രമൈസസ് ഇൻ പെർഫോമൻസ് വില ഒരുപാട് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞല്ലോ പ്രിൻ്റർ അല്ലേ പത്ത് കമ്പ്യൂട്ടറിന് പത്ത് പ്രിൻ്റർ വേണമായിരുന്നു ആ സ്ഥാനത്താണ് നമ്മൾ നെറ്റ്വർക്ക് ഉള്ളത് കൊണ്ട് പത്ത് കമ്പ്യൂട്ടറിന് വേണ്ടി ഒരു പ്രിൻ്റർ മതി അപ്പോൾ അവിടെ പ്രൈസ് പെർഫോമൻസ് റേഷ്യോ പ്രൈസ് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും എന്ന് വിചാരിച്ച് പെർഫോമൻസ് കുറയത്തുമില്ല അതാണ് അവിടെ ആ പറയുന്നത് ഇനിയും കുറച്ച് കീ ടൈംസ് നമുക്ക് പഠിക്കണം ഇതിനകത്തിൽ ഒന്ന് ബാൻഡ് വിട്ട് എന്താണ് നോയ്സ് നോഡ് എന്താണ് ബാൻഡ് വിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ മാക്സിമം എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡേറ്റ ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ബൈ ദ മീഡിയം മെഷേഡ് ഇൻ ഹെഡ്സ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ബാൻഡ് വിട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ദ മാക്സിമം എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡേറ്റ ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ബൈ ദ മീഡിയം മെഷേഡ് ഇൻ ഹെഡ്സ് അല്ലേ ബാൻഡ് വിട്ട് കൂടുതലാണോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു മാക്സിമം എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡേറ്റ എന്തുമാത്രം ഡേറ്റയെ ഒരു സെക്കൻഡിൽ നമുക്ക് ഒരു സ്ഥലത്തു നിന്നും മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു അതിനെ ഹെഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന കണക്കിലാണ് കൂട്ടുന്നത് ബാൻഡ് വിട്ട് എന്ന് പറയുന്നതാണ് അല്ലേ ബാൻഡ് വിട്ട് കൂടുതലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്പീഡിൽ കിട്ടത്തില്ലേ ഇപ
കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് കണക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന നെറ്റ്വർക്കിലുള്ള ഓരോ ഉപകരണത്തെയും വിളിക്കുന്ന പേരാണ് നോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈച്ച് ഡിവൈസ് കണക്റ്റഡ് ടു ദി നെറ്റ്വർക്ക് ഈസ് കോൾഡ് നോഡ് എ കമ്പ്യൂട്ടർ ഓർ എൻ ഐ ഒ ഡിവൈസ് കണക്റ്റഡ് ടു എ നെറ്റ്വർക്ക് ഈസ് കോൾഡ് നോഡ് ഓക്കെ അതും ക്ലിയർ ആയല്ലോ മൂന്ന് കാര്യം മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു ബാൻഡ് വിട്ട് എന്താണ് നോയിസ് എന്താണ് നോഡ് എന്താണ് ഇനി ഡേറ്റ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഡിവൈസസ് ഈ ഡേറ്റ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചില ഡിവൈസസിനെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത് ഉപകരണങ്ങൾ പ്രൊവൈഡ് ഇൻ്റർഫേസ് ബിറ്റ്വീൻ കമ്പ്യൂട്ടർ ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ചാനൽ യൂസ് ടു ട്രാൻസ്മിറ്റ് റിസീവ് ആംപ്ലിഫൈ റൂട്ട് ഡേറ്റ സിഗ്നൽസ് ഒന്നാമത്തെയാണ് സ്വിച്ച് എന്ന് പറയും അതിനകത്ത് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് സ്വിച്ച് ബ്രിഡ്ജ് റൂട്ടർ ഗേറ്റ് വേ മോഡർ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അതിനകത്തിൽ പഠിക്കണം സ്വിച്ച് സൻ ഇൻ്റലിജൻ്റ് ഡിവൈസ് ദറ്റ് കണക്റ്റ് സെവറൽ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ടു ഫോം എ നെറ്റ്വർക്ക് ഒരു നെറ്റ്വർക്കിൽ ഒത്തിരി കമ്പ്യൂട്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ കണക്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഡിവൈസാണ് സ്വിച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിറ്റർമിൻസ് ദ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ആൻഡ് റീഡയറക്റ്റ് ദ ഡേറ്റ ഓൺലി ടു ദ ഇൻ്റർനെറ്റ് നോഡ് അത് വരുന്ന സിഗ്നൽസിനെ റീഡയറക്റ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ പറയുന്ന നോഡിലേക്ക് അത് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലെസ് നെറ്റ്വർക്ക് ട്രാഫിക് ആയിരിക്കും അവിടെയുള്ളത് സ്റ്റോസ് ദി അഡ്രസ് ഓഫ് ഓൾ ദ ഡിവൈസസ് കണക്റ്റഡ് ടു ഇറ്റ് ഇൻ എ ടേബിൾ അപ്പം ആ അതിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന എല്ലാ ഡിവൈസസിൻ്റെയും അഡ്രസ് സോസ് ദി അഡ്രസ് ഓഫ് ഓൾ ദ ഡിവൈസസ് കണക്റ്റഡ് ടു ദി ഡിവൈസ് അതിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു ഇത്രയാണ് സ്വിച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ബ്രിഡ്ജ് ഉണ്ട് ബ്രിഡ്ജ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡിവൈസ് ഉണ്ട് ബ്രിഡ്ജ് ഇസ് എ ഡിവൈസ് യൂസ് ടു സെഗ്മെൻറ്റൈസ് എ നെറ്റ്വർക്ക് ദറ്റ് ഇസ് എ നെറ്റ്വർക്ക് ക്യാൻ ബി സ്പ്ലിറ്റ് ഇൻ ടു ഡിഫറെൻറ്റ് സെഗ്മെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് ക്യാൻ ബി ഇൻ്റർ കണക്റ്റഡ് യൂസിങ് ബ്രിഡ്ജ് ഇവിടെയും ട്രാഫിക് ജാം ഒഴിവാക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ ഒരു നെറ്റ്വർക്കാണ് ആ നെറ്റ്വർക്കിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് ഓരോരോ ഭാഗത്തേക്ക് റീഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ക്യാൻ സ്പ്ലിറ്റ് ഇൻ ടു ഡിഫറെൻറ്റ് സെഗ്മെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് ക്യാൻ ബി ഇൻ്റർ കണക്റ്റഡ് യൂസിങ് ബ്രിഡ്ജ് നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഒരു എന്താണ് ഒരു ഒരു കരയെയും മറ്റൊരു കരയെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു അല്ലേ രണ്ട് പഞ്ചായത്തുകളെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഇൻ്റർനെറ്റുകളെ തമ്മിൽ നെറ്റ്വർക്കുകളെ തമ്മിൽ കണക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ബ്രിഡ്ജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തൊരു ഡിവൈസ് ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ഉപയോഗം ഏകദേശം ഒന്ന് തന്നെയാണ് അല്പം അല്പം വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ അടുത്ത റൂട്ടർ ഇറ്റ് ഇസ് സിമിലർ ടു ബ്രിഡ്ജ് ബട്ട് ഇറ്റ് ക്യാൻ കണക്റ്റ് ടു നെറ്റ്വർക്ക്സ് വിത്ത് സെയിം പ്രോട്ടോകോൾ അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾ റൂട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൂട്ടറും ഗേറ്റ് വേയും ചിലപ്പോൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് വ്യത്യാസം ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് സിമിലർ ടു ബ്രിഡ്ജ് ബട്ട് ഇറ്റ് ക്യാൻ കണക്ട് ടു നെറ്റ്വർക്ക്സ് വിത്ത് സെയിം പ്രോട്ടോകോൾ നേരത്തെ പ്രോട്ടോകോൾസ് ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പഠിക്കും പ്രോട്ടോകോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൂൾസ് ആണ് ഒരേ റൂള് പ്രകാരം ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടിട്ടിരിക്കുന്ന രണ്ട് നെറ്റ്വർക്കുകളെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് റൂട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ അടുത്ത് നോക്കിയാൽ ഗേറ്റ് വേ ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ് ടു കണക്ട് ടു ഡിഫറെൻറ്റ് നെറ്റ്വർക്ക്സ് വിത്ത് ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രോട്ടോകോൾസ് രണ്ട് വ്യത്യസ്ത പ്രോട്ടോകോളിലുള്ള രണ്ട് വ്യത്യസ്ത ഡിവൈസസിനെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഏത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഗേറ്റ് വേ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഓർക്കുക നിങ്ങൾ ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രോട്ടോകോൾസ് ആണ് ഡിഫറെൻറ്റ് നെറ്റ്വർക്ക്സ് വിത്ത് ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രോട്ടോകോൾസ് മറ്റേത് കണക്ട് ടു നെറ്റ്വർക്ക്സ് വിത്ത് സെയിം പ്രോട്ടോകോൾ ഓക്കെ ഇനി മോഡം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മോഡം മോഡം എൻ്റെ ഫുൾ ഫോം ആദ്യം പഠിച്ചു വെച്ചേക്കണം മോഡുലേറ്റർ ഡിമോഡുലേറ്റർ അതിൻ്റെ രണ്ട് രേഖകളുടെ ആദ്യത്തെ അക്ഷരങ്ങൾ ചേർന്നതാണ് മോഡം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പം ഇൻ്റർനെറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്ന കമ്പ്യൂട്ടറിൽ മോഡമുണ്ട് വരുന്ന സിഗ്നൽസിനെ മറ്റൊരു സിഗ്നലാക്കി മാറ്റുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എ മോഡം ഈസ് എൻ ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസ് യൂസ് ടു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ത്രൂ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ത്രൂ ദ ടെലിഫോൺ ലൈൻസ് ഇറ്റ് കൺവേർട്സ് ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നൽസ് റിസീവ്ഡ് ഫ്രം എ കമ്പ്യൂട്ടർ ടു അനലോഗ് സിഗ്നൽസ് ഫോർ ടെലിഫോൺ ലൈൻസ് ആൻഡ് വൈസ് വേഴ്സ ഇന്നിപ്പോൾ എല്ലാം ഡിജിറ്റൽ ഡേറ്റ ആയിട്ട് പോകുന്നെ
digital signal to analog and analog signal to digital okay idana ini namu kore topologies padikana network topologies endha topology nu parnjal the arrangement of computer on the network is called topology the way in which the nodes are physically interconnected to form a network is called network topology what ipo ningalde class il 50 kutigal undu adu enganeya ningalde class il irikkunathu ഒരു ബെഞ്ചിൽ ആരാണ് ഏറ്റവും ഫ്രണ്ട് ഇരിക്കുന്നത് നീളം കുറഞ്ഞവരാണ് അല്ലേ ബാക്കിലോട്ട് വരുന്നവർ നീളം കൂടിയവരാണ് ടീച്ചേഴ്സ് ഇരിക്കുന്നത് ബോയ്സ് അല്ല ഒരു സൈഡിൽ ഗേൾസ് അല്ല ഒരു സൈഡിൽ യൂണിഫോം ഇട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് ദാറ്റ്സ് ആൻ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓൺ ദി നെറ്റ്വർക്ക് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ടോപ്പോളജി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഒരു നമുക്കൊരു മൂന്നാല് ടോപ്പോളജി പഠിക്കാനുണ്ട് ഇതിനകത്തിൽ ആ ടോപ്പോളജിയാണ് നമ്മൾ പറയുന്ന ഒന്ന് ബസ് ടോപ്പോളജി ഓൾ ദ നോട്ട്സ് ആർ കണക്റ്റഡ് ടു ദി മെയിൻ കേബിൾ കോൾഡ് ബസ് കണ്ടോ നടുക്കൂടെ ഒരു ലൈൻ കാണും എന്നിട്ട് ഓരോ കേബിളിൽ ഓരോ കേബിൾ വലിച്ച് ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിൽ പ്രിൻസിപ്പലിൻ്റെ റൂമിൽ നിന്ന് എല്ലാ ക്ലാസ്സിലോട്ടും ഒരു മെയിൻ വയറ് വെളിയിൽ കൂടെ വലിക്കുന്നു എന്നിട്ട് ഓരോ ക്ലാസ്സിലേക്ക് അവിടെ നിന്ന് കണക്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നു അതേത് ടോപ്പോളജിയാണ് ബസ് ടോപ്പോളജിയാണ് ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റാർ ടോപ്പോളജി സ്റ്റാർ ടോപ്പോളജി ഈച്ച് നോഡ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി കണക്റ്റഡ് ടു എ ഹബ് ഓർ സ്വിച്ച് മോർ എഫിഷ്യൻറ്റ് കമ്പയർഡ് ടു ബസ് ടോപ്പോളജി ഇവിടെ പ്രിൻസിപ്പലിൻ്റെ റൂമിലൊരു ഒരു സെർവർ ഇരിപ്പുണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ എല്ലാ റൂമിലും നെറ്റ്വർക്ക് ചെയ്യണം എന്താ പറ്റുന്നു ഓരോ പ്രിൻസിപ്പലിൻ്റെ റൂമിൽ നിന്ന് ഓരോ ക്ലാസ്സിലേക്കും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം വയർ വലിച്ച് അവിടെ വരെ കൊണ്ടുവന്നു അപ്പോൾ അതെന്തായി മാറി സ്റ്റാർ ടോപ്പോളജിയായി മാറി മറ്റേത് ഒറ്റ വയർ പോയിട്ട് ആ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്നാണ് ചെറിയ വയർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അകത്തേക്ക് കയറിയത് ഇവിടെ സിംഗിൾ വയറ് താഴെ മുതൽ മേളിലോട്ടങ്ങ് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാ ക്ലാസ്സിലേക്കും സിംഗിൾ 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 വയർ അങ്ങ് പോവുക പ്രിൻസിപ്പലിൻ്റെ റൂമിൽ നിന്ന് ഇതാണ് സ്റ്റാർ ടോപ്പോളജി റിംഗ് ടോപ്പോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൾ നോട്ട്സ് ആർ കണക്റ്റഡ് യൂസിങ് എ കേബിൾ ദറ്റ് ലൂപ്സ് ഇന് റിംഗ് ഓർ സർക്കിൾ ഇവിടെ മറ്റൊരു ടെക്നോളജിയാണ് ഉപയോഗിച്ചേക്കുന്നത് ടോക്കൺ റിംഗ് പാസിംഗ് എന്ന് പറയും കുറേ കമ്പ്യൂട്ടർ റിംഗിൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഡേറ്റകൾ പാസ് ചെയ്യുന്നു ഡേറ്റകൾ പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ടോക്കൺ ഉണ്ട് നമ്മൾ ചില ബാങ്കിലൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോൾ ടോക്കൺ കിട്ടത്തില്ല ടോക്കൺ ആണ് നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഈ ടോക്കണകത്ത് ഡേറ്റ ആയി കാണും അപ്പം ഒരു ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിനടുത്ത് ചെല്ലുന്ന ഉടനെ ആ ടോക്കൺ ഡേറ്റ അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കാനുണ്ടേ കൊടുക്കും വാങ്ങിക്കാനുണ്ടേ വാങ്ങിക്കും ടോക്കൺ അടുത്ത കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് പോകും കൊടുക്കാനുണ്ടേ കൊടുക്കും വാങ്ങിക്കാനുണ്ടേ വാങ്ങിക്കും അടുത്ത കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് പോകും കൊടുക്കാനുണ്ടേ കൊടുക്കും വാങ്ങിക്കാനുണ്ടേ വാങ്ങിക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു ടോക്കൺ റിംഗ് പാസിംഗ് ആണ് ഒരു റിംഗ് ടോപ്പോളജി ഉള്ളത് ഓൾ നോട്ട്സ് ആർ കണക്റ്റഡ് യൂസിംഗ് ദ കേബിൾ ദറ്റ് ലൂപ്സ് ഇൻ എ റിംഗ് ഓർ സർക്കിൾ അടുത്തത് മെഷ് ടോപ്പോളജി മെഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വല എന്നാണ് വല ഇവിടെ ഓരോ നോഡും മറ്റുള്ള ഓരോ നോഡുമായിട്ടും കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എവ്രി നോഡ് ഈസ് കണക്റ്റഡ് ടു അതർ നോട്ട്സ് ദർ വിൽ ബി മോർ ദാൻ വൺ പാത്ത് ബിറ്റ്വീൻ ടു നോട്ട്സ് ഇ വൺ പാത്ത് ഫെയിൽസ് ദ ലെറ്റ് ഐ വിൽ ടേക്ക് അനദർ പാത്ത് ആൻഡ് റീച്ച് ദ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഇവിടെ ഇൻ്റർ കണക്ഷൻ കൂടുതലാണ് നിങ്ങൾ ആ ചിത്രം നോക്കിയാൽ അറിയാം ഓരോ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിന്നും മറ്റെല്ലാ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് കണക്ഷൻ ഉണ്ട് അഞ്ച് കമ്പ്യൂട്ടർ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അഞ്ച് കമ്പ്യൂട്ടർ കാണിക്കുമ്പോൾ ഓരോ കമ്പ്യൂട്ടറും മറ്റെല്ലാ കമ്പ്യൂട്ടറുമായിട്ടും കണക്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു കണക്ഷൻ അങ്ങ് പോയാലും അടുത്ത കണക്ഷൻ കൊണ്ട് അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ടൈപ്പ് ഓഫ് നെറ്റ്വർക്ക് ആണുള്ളത് ഇതിൽ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പേര് ആദ്യം പറയാം പാൻ ലാൻ മാൻ വാൻ പാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേഴ്സണൽ ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് യൂസ് ടു കണക്ട് ഡിവൈസസ് സിറ്റുവേറ്റഡ് ഇൻ എ സ്മോൾ റേഡിയസ് ബൈ യൂസിങ് ഗൈഡഡ് മീഡിയ ഓർ അൺഗൈഡഡ് മീഡിയ ചെറിയ തൊട്ടടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരാളുടെ കണക്ഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് പാൻ ആൻഡ് പേഴ്സണൽ ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് എന്നു പറഞ്ഞാൽ അധികം പേർക്കൊന്നും കൊടുക്കത്തില്ല ഇതിൻ്റെ സ്മോൾ റേഡിയസിലുള്ള കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്നു അത് വയർ ഉപയോഗിച്ചാകാം വയർ അല്ലാതെയുമാകാം അതാണ് ഗൈഡഡ് മീഡിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വയർ ഉപയോഗിച്ചുള്ളത് അൺഗൈഡഡ് മീഡിയ എന്ന് പറഞ
ലാൻഡ് കണക്ഷൻ ആണ് ഓക്കെ അടുത്തത് മാൻ മെട്രോപോളിറ്റൻ ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് ഒരു മെട്രോപോളിറ്റൻ സിറ്റിയിലെ പത്തോ ഇരുന്നൂറോ കമ്പ്യൂട്ടറുകളൊക്കെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് മാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫോർ എ സിറ്റി ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കേബിൾ ടി വി നെറ്റ്വർക്ക് അതൊരു മാൻ ആണ് ഇറ്റ് ഹാസ് ലെസ് സ്പീഡ് ആൻഡ് ലാൻഡ് ദാൻ ലാൻഡ് ആൻഡ് ദ എറർ റേറ്റ് ഈസ് ലെസ് ദ ഹിയർ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ ഈസ് യൂസ്ഡ് അപ്പോൾ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് കേബിൾ ടി വി ഒക്കെ തന്നിരിക്കുന്നത് ഇതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ദെൻ വൈഡ് ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് ഇതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്ന ഇൻ്റർനെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വൈഡ് ഏരിയ ദിസ് ഈസ് യൂസ് ടു കണക്ട് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഓവർ എ ലാർജ് ജിയോഗ്രഫിക്കൽ ഏരിയ ഇറ്റ് ഇസ് എ നെറ്റ്വർക്ക് ഓഫ് നെറ്റ്വർക്ക് നെറ്റ്വർക്കുകളുടെ നെറ്റ്വർക്ക് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഈ വാനിനെയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ കുറേ കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ ചേരുന്ന് നമ്മുടെ ഇൻ്റർനെറ്റ് എടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഒരു ആസ്പെക്റ്റാണ് ഇവിടെയുള്ളത് വാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലോകത്തിലുള്ള വിവിധ കമ്പ്യൂട്ടറുകളെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ബൃഹത്തായിട്ടുള്ള ഒരു ശൃംഖലയാണ് വാൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൈഡ് ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫോക്കസ് ഏരിയ പഠിക്കാനുള്ളത് മാക് അഡ്രസ് എന്താണെന്നാണ് മാക് അഡ്രസ് മീഡിയ ആക്സസ് കൺട്രോൾ എ മാക് അഡ് അഡ്രസ് ഇസ് ആൻ യൂണിവേഴ്സലി യുണീക്ക് അഡ്രസ് ട്വൽവ് ഡിജിറ്റ് ഹെക്സാ ഡിസിബൽ നമ്പർ ഓർ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ബിറ്റ് ബൈനറി നമ്പേഴ്സ് മാക് അഡ്രസ് ഓഫ് ആൻ എൻ ഐ സി നെറ്റ്വർക്ക് ഇൻ്റർഫേസ് കാർഡ് ഇസ് പെർമനൻറ്റ് ആൻഡ് നെവർ ചേഞ്ചസ് എം എം കണ്ടോ അതൊരു ട്വൽവ് ഡിജിറ്റ് ഹെക്സാ ഡിസിമൽ നമ്പറാണത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ നെറ്റ്വർക്കായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഓരോ ഡിവൈസും ഒരു അഡ്രസ് ഉണ്ട് അത് ഇനി പറയാൻ പോകണം മാക്ക് അഡ്രസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന നെറ്റ്വർക്ക് ഇൻ്റർഫേസ് കാർഡിൻ്റെ അഡ്രസ് ആണ് മാക്ക് അഡ്രസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സെറ്റ് ട്വൽവ് ഡിജിറ്റ് യുണീക്ക് അഡ്രസ് സാഡിസ്വൽ നമ്പർ ഓർ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ബിറ്റ് ബൈനറി നമ്പർ മാക്ക് അഡ്രസ് ഓഫ് ആൻ എൻ ഐ സി നെറ്റ്വർക്ക് ഇൻ്റർഫേസ് കാർഡ് ഇസ് പെർമനൻറ്റ് ആൻഡ് നെവർ ചേഞ്ച് ഉണ്ടോ അത് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ നമ്പരാണ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് മാക്ക് അഡ്രസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ മാക്ക് അഡ്രസ് അതാണ് ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് ഇൻ്റർനെറ്റ് പ്രോട്ടോകോൾ അഡ്രസ് ഓർ ഐ പി അഡ്രസ് ഐ പി അഡ്രസ് എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് ആൻ ഐ പി അഡ്രസ് ഇസ് എ യുണീക്ക് ഫോർ പാർട്ട് ന്യൂമറിക് അഡ്രസ് അസൈൻ ടു ഈച്ച് നോട്ട് ഓൺ എ നെറ്റ്വർക്ക് ഫോർ ദിയർ യുണീക്ക് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടറുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഓരോ ഡിവൈസിനെയും കമ്പ്യൂട്ടറുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഓരോ ഡിവൈസിനെയും നെറ്റ്വർക്കിലുള്ള ഓരോ ഡിവൈസിൻ്റെയും അഡ്രസ്സാണ് ഐ പി അഡ്രസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഫോർ ബൈറ്റ്സ് ഓർ തേർട്ടി ടു ബിറ്റ്സ് ഈച്ച് ഓഫ് വിസ് ക്യാൻ ബി നമ്പർ ഫ്രം സീറോ ടു ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് കമ്പ്യൂട്ടറുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഓരോ നെറ്റ്വർക്കിലുള്ള ഓരോ ഡിവൈസിനും ഓരോ അഡ്രസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഐ പി ഐ പി അഡ്രസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മളൊരു കുറ്റകൃത്യമൊക്കെ ചെയ്താൽ ഏത് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിന്നാണ് ഈ മെസ്സേജ് പോയിരിക്കുന്നതെന്ന് ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഐ പി അഡ്രസ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അതായത് നെറ്റ്വർക്കുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഓരോ ഡിവൈസിനും ഒരു യുണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഐ പി അഡ്രസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതാണ് ഐ പി അഡ്രസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഫോർ ബൈറ്റ്സ് ഓർ തേർട്ടി ടു ബിറ്റ്സ് ഈച്ച് ഓഫ് വിച്ച് അപ്പോൾ അത് ഐ പി വി ഫോർ ഉണ്ട് ഐ പി വി സിക്സ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഉപകരണങ്ങളുടെ നെറ്റ്വർക്കായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഉപകരണങ്ങളുടെ എണ്ണം കൂട്ടിയപ്പോൾ അത് കൂടുതൽ ഡിവൈസിനെ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ വേണ്ടി ഐ പി ഐ പി വി ഫോറിന് പകരം ഐ പി വേർഷൻ സിക്സ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അതാണ് ഐ പി അഡ്രസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതാണ് നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്റർ പഠിക്കാനുള്ളത് ഈ കാര്യങ്ങൾ മറ്റു കൂട്ടുകാരുടെ ഷെയർ ചെയ്യുക ഇതിൽ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ബെൽ ബട്ടൺ കാണും ഓൾ പ്രസ് ചെയ്താൽ തുടർന്ന് വരുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് അപ്പപ്പോൾ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക